Hello everyone! I am Prasadka and today we are going to learn about solid, liquid and gas. Today we are going to class 4 ka solid, liquid and gas. Ke तो चलो शुरू करते हैं तो जब हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं हम लोग बहुत कुछ देखते हैं कोई लिविंग थिंग है कोई नॉन लिविंग थिंग है तो हर चीज का कोई ना कोई कोई शेप होता है कोई साइज होता है और कोई कलर होता है सब लेकिन अलग-अलग होता है दे ऑल ऑक्युपाई स्पेस दे ऑल हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस वो उनके उन सब के पास अपना एक वजन है और वो सब एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं चाहे वो एक बुक हो चाहे वो एक पेंसिल बॉक्स हो चाहे वो एक कॉपी हो कुछ भी हो चाहे वो एक सोफा हो कुछ भी हो वो एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं एक अगर पेपर भी होगा वो भी एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो ऑल दीस थिंग्स आर कॉल्ड मैटर हर चीज जो भी इस वर्ल्ड में है उन सब को हम लोग मैटर बोलते हैं जो जो भी स्पेस एक मैटर से ऑक्युपाई हो रहा है वो उसका वॉल्यूम है तो जो द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम जो भी स्पेस एक मैटर से ऑक्युपाई हो रहा है उसे वो उसका वॉल्यूम कहलाता है तो जैसे ये एक पेंसिल बॉक्स है अगर हम ये पेंसिल बॉक्स को यहां रखेंगे तो वो एक स्पेस यहां पर ऑक्युपाई कर रहा है एक जगह यहां पर वो ले रहा है रहने के लिए रहने के लिए तो उस जगह को जो भी जगह ये यहां पर रहने के लिए ले रहा है उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि मैटर किससे बना है व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ सो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स जो मैटर है वो बहुत ही छोटे-छोटे पार्टिकल से बना है जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं मॉलिक्यूल्स इतना ही छोटा है इतना छोटा है इतना छोटा है कि हम लोग उसे अपने नेकेड आईज में नहीं देख सकते उसके उसे उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी तभी हम लोग मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं अलग-अलग मैटर का अलग-अलग टाइप का मॉलिक्यूल्स होता है फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज मेड इज द फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन वाटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हर चीज अपना अपना मॉलिक्यूल्स से बनता है फॉर एग्जांपल सॉलिड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड सॉलिड से वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स से बना है मैटर मतलब जो भी चीज जो उसका वेट है और वो जगह ऑक्युपाई कर रहा है वो हर चीज कोई ना कोई जगह ऑक्युपाई करेगा ही और उसका कोई ना कोई वेट होगा तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं तो इसके बाद हमने पढ़ा वॉल्यूम तो जो जगह मैटर ऑक्युपाई कर रहा है उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं और इसके बाद हमने पढ़ा कि मैटर किससे तैयार हुआ है तो मैटर तैयार हुआ है मैटर हुआ है मैटर रेडी हुआ है मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं जो हम में जो हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं और अलग-अलग चीज का अलग-अलग मॉलिक्यूल्स होता है तो अब हम लोग पढ़ते हैं द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर के थ्री स्टेट्स होते हैं मैटर का थ्री टाइप्स होता है स्टेट्स मतलब टाइप के थ्री टाइप्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस फॉर एग्जांपल दिस आइस ये आइस सॉलिड है वाटर वाटर लिक्विड है और गैस तो हमारे चारों ओर है ऑक्सीजन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है नाइट्रोजन है बहुत सारे गैस हमारे चारों ओर है तो मैटर थ्री टाइप्स के होते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस अब हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होता है बहुत क्लोजली रहता है सॉलिड में फॉर एग्जांपल इस पेंसिल बॉक्स में जो मॉलिक्यूल्स है ये सॉलिड है और ये सॉलिड आइटम है जो हुए मॉलिक्यूल्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड है और वो फ्री नहीं होता वो सो दे आर नॉट फ्री टू मूव एट ऑल वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होता इसीलिए सॉलिड जो आइटम है वो वो हार्ड होता है जनरली वो जनरली हार्ड होता है और वो दोनों सेम साइज से साइज बनाता है वो साइज चेंज नहीं कर सकता वो अपना सेम साइज में ही रहता है तो अब हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड लिक्विड यानी वाटर ऑयल इज अ लिक्विड है लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है वो 
सॉलिड की तरह वो सॉलिड की तरह क्लोजली पैक है बट थोड़े से लूजली पैक है और लिटिल विट ऑफ लूजली पैक डाले तो जो मोलिक्यूल्स लिक्विड में है वो थोड़े थोड़े गैप में है थोड़ा वो थोड़ा लूजली पैक है तो इसीलिए वो फ्लो कर जाता है वो अपना स्टेप बदल सकता है वो एक जगह से दूसरी तरफ कुछ जा सकता है और वो एक पर्टिकुलर स्टेप का नहीं होता है वो हार्ड भी नहीं होता है इसीलिए ये इसके मोलिक्यूल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए पर जो सॉलिड है वो उसका मोलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ट होता है इसीलिए वो खुद से मूव नहीं कर सकता और वो दे आर नॉट फ्री टू मूव एट ऑल लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं ऑयल वाटर हैंड वॉश मिल्क ऑरेंज जूस एक्सेट्रा ये सब सॉलिड ये सब लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं अब हम लोग पढ़ते हैं गैस तो गैस गैस में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं सॉलिड से भी ज़्यादा वो लिक्विड से भी ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं और इसीलिए गैस का कोई अपना सेप नहीं होता अपना कोई जगह भी वो वो अपना कोई भी जगह मतलब जैसे सॉलिड में वो इतना ही जगह लेगा इससे ज़्यादा जगह नहीं ले सकता लिक्विड में भी वो वो इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम पर गैस में जो है उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है वो जहाँ भी उसे जहाँ भी रखा जाएगा वो उन उतने ही जगह में वो फिट आ जाएगा अगर गैस को इतने से जगह में भी रखा जाए तो वो वहाँ पर भी फिट आ जाएगा अगर इतने बड़े जगह पर भी रखा जाए तो वहाँ भी फिट आ जाएगा उसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है पर लिक्विड और सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम है वो उसे अगर उसे इतनी जगह रखने में अगर सॉलिड इतना सा छोटा सा तो वो यहाँ पर फिट आएगा पर अगर सॉलिड छोटा है और जगह इतना बड़ा तो वो फिट नहीं आएगा लिक्विड भी वैसा है लिक्विड भी अपना एक उसका डेफिनेट वॉल्यूम है इसका मतलब सॉलिड में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं लिक्विड में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और जो गैस में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो वेरी लूजली पैक्ड होते हैं तो अब हम लोग पढ़ते हैं कंपेरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस सॉलिड लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में पहला है सेप तो सेप सॉलिड में इट हैज अ डेफिनेट सेप लिक्विड इट हैज नो डेफिनेट सेप इट टेक्स द इट टेक्स द सेप ऑफ द ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज केप्ट सॉलिड का अपना सेप होता है पर लिक्विड का अपना सेप नहीं होता वो जिस भी जगह पर रखा जाएगा वो उस कंटेनर का सेप ले लेगा गैस गैस में भी कोई डेफिनेट सेप नहीं होता है दस नो डेफिनेट सेप पॉइंट ऑफ डिफरेंस में दूसरा नंबर है वॉल्यूम तो सॉलिड इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम लिक्विड इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम गैस इट हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम इट हैज द वॉल्यूम इज सेम एज द कंटेनर इन विच इट इज कैप गैस का जो गैस जो भी कंटेनर में उसे रखा जाएगा वो उसका सेप ले लेगा वो उसका Volume, volume. वो उसका वो उतना ही जगह ले लेगा इसीलिए गैस का अपना कोई भी वॉल्यूम नहीं होता पर सॉलिड और गैस सॉलिड और लिक्विड का अपना वॉल्यूम होता है अब हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ डिस्ट पॉइंट ऑफ डिस्ट थर्ड नंबर है हार्डनेस इट इज जनरली हार्ड सॉलिड इट इज इट इज जनरली हार्ड सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है जनरली लिक्विड इट इज नॉट हार्ड गैस इट इज नॉट हार्ड अब दूसरा है फ्लो अब फोर्थ नंबर है पॉइंट ऑफ डिफरेंस का फ्लो इट डज नॉट फ्लो क्या सॉलिड फ्लो कर सकता है वो एक जगह से दूसरे जगह बह सकता है नहीं सॉलिड बह नहीं सकता पर लिक्विड और गैस जो है वो बह सकता है लिक्विड कैन फ्लो गैस कैन फ्लो तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल तो वाटर स्टेट ऑफ वाटर जो है वो इंटरचेंजेबल है मतलब वो चेंज कर सकते हैं हम लोग तो कैसे चेंज कर सकते हैं वाटर को हम लोग अगर फ्रिज में रख देंगे तो वो आइस हो जाएगा जो कि सॉलिड है और उस और उस आइस को अगर हम लोग बाहर रख देंगे हीट कर देंगे तो वो वाटर हो जाएगा जो कि लिक्विड है और और जो वाटर बन गया उसे अगर हम लोग हीट कर देंगे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा जो कि गैस है तो इससे इससे ऐसे हम लोग वाटर को चेंज कर सकते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर को चेंज कर सकते हैं तो अब हम लोग पढ़ते हैं वट हैपन्स वन द सॉलिड गैस डिजॉल्व इन द वाटर इन लिक्विड अगर सॉलिड को हम लोग लिक्विड में 
डिजोल्व करेंगे मिला देंगे घुल देंगे ये तो वो क्या होगा उसका तो पहले हम लोग एक ग्लास वाटर लेंगे और उस वो वाटर लेवल को हम लोग मार्क कर देंगे और उसके बाद हम उसमें शुगर को ऐड करेंगे दो टीस्पून स्पून ऐड करेंगे और फिर और जो है वाटर लेवल सेम रहेगा पर क्यों वाटर लेवल सेम रहेगा हम तो उसमें कोई चीज दे रहे वाटर तो बढ़ना चाहिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर में वाटर तो लिक्विड है और लिक्विड के मोलिक्यूल जो है वो लेस क्लोजली पैल रहे हैं तो वो जो सॉलिड है सॉलिड शुगर है शुगर को हम लोग वाटर में डिजोल्व कर रहे घुल रहे हैं तो सॉलिड है शुगर 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 जो एम टी मोलिक्यूल्स है जो खाली स्पेस है लिक्विड में क्योंकि लिक्विड के मोलिक्यूल्स लेस है लेस क्लोजली पैक्ड है और सॉलिड के मोलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है इसीलिए सॉलिड का मोलिक्यूल्स वो एम टी स्पेसेस को फिल करते रहा है जिस वजह से वो वाटर लेवल बढ़ रहे रहा तो अब हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड सॉल्यूबेंट और सॉल्यूशन किसे कहते हैं तो सॉल्यूट किसे कहते हैं जो भी चीज जो भी लिक्विड जो जो भी सॉलिड वाटर में डिजोल्व हो रहा है उसे सॉल्यूट कहते हैं जो भी चीज जो भी सॉलिड वाटर में डिजोल्व हो रहा है उसे सॉल्यूट कहते हैं और जो जो लिक्विड जो भी चीज उसे मिक्स कर में बन रहा है उसे सॉल्यूबेंट कहते हैं और जो लास्ट में बन जा रहा है जो लास्ट में जो बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है उसे सॉल्यूशन कहते हैं जैसे मैथ में लास्ट जो आंसर है उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं वैसे जो लास्ट लास्ट जो बन गया सॉलिड सॉलिड को वाटर में मिक्स करके तो उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं इसका मतलब चीनी हो गया सॉल्यूट पानी हो गया सॉल्यूबेंट और जो चीनी और पानी को मिलाकर जो शरबत बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन तो अब हम लोग पढ़ते हैं गैस इज डिजोल्व इन लिक्विड गैस जो है वो लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है वो घुल जाता है तो मैंने यहाँ गैसेज डिजोल्व इन लिक्विड बहुत सारे गैसेज जो लिक्विड में घुल जाते हैं तो हम लोग इसे कैसे हम लोग इसे जानेंगे तो पहले हम लोग देखते हैं कि फिश पानी में कैसे सांस लेते हैं फिर हम लोग जानते हैं कि फिश के पास गिल्स होता है इसीलिए वो पानी में सांस लेते हैं पर हमारे पास भी लंग्स है नोज है क्या हम सिर्फ लंग्स और नोज से सांस ले सकते हैं नहीं हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए हवा चाहिए तभी हम लोग सांस ले सकते हैं नोज और लंग्स से कोई काम नहीं पर और वैसा ही लिख फिशेस में भी है फिर उसको भी ऑक्सीजन चाहिए तभी उसका गैस काम करेगा तो वाटर में ओशन सीज में लेक्स में ऑक्सीजन है वो डिजोल्व हो जाता है घुल जाता है और उससे फिशेस और उसी से फिशेस जो है वो सांस ले सकती है इसका मतलब ऑक्सीजन पानी में घुल के रह रहा है तब मछलियाँ सांस ले सकती हैं अब हम लोग बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन तो हमें पढ़ लो ऑक्सीजन का हम लोग देख सकते हम लोग उसे टेस्ट कर सकते हैं पानी में अब हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ है कहाँ वो डिजोल्व हो रहा है तो सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का जो बॉटल का कोई भी कैप है उसका हम लोग अब खोलेंगे उससे बबल निकलेगा तो वो बबल जो है वो कार्ब वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो कार बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के फॉर्म में निकल जा रहा है जब भी हम लोग उस कैप को खोलते हैं इससे हम लोग पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिजोल्व हो जाता है तो ऐसे तो ऐसे गैसेस डिजोल्व इन लिक्विड ये प्रूव हो गया कि गैसेस लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हैं आज हमने पढ़ा कि गैसेस लिक्विड में कैसे डिजोल्व होते हैं सोल्यू सोल्यूबेंट और सोल्यूशन किसे कहते हैं हमने एक एक्टिविटी भी किया हमने एक प्रैक्टिकल किया कि आ, हम चीनी को वाटर में मिलाकर उसका लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा और हमने पढ़ा कि सॉलिड लिक्विड और गैस किसे कहते हैं वॉल्यूम और मैटर किसे कहते हैं और मोलिक्यूल्स किसे कहते हैं तो आज के लिए इतना ही टाटा बाय बाय मिलता है नेक्स्ट वीडियो में प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज बाय टाटा